Heere, ons allemaal hier het hier onder gelei, Heere Jesus, Heere. Heere, maar u die Heere beloof in die woord, Heere, dat u die Heere sal die bond weer genees, Heere Jesus, Heere. Heere, ek wil sê baie dankie, Heere, Heere, vir een man soos om Sanibo, Heere. Heere, ek is saam met hom gedien, Heere Jesus, Heere. Heere, hy was een baie sagmoedige mens, Heere Jesus, Heere. Heere, hy het die karakter gehet, Heere, van Gideon, Heere Jesus, Heere. Heere, Gideon, Heere, het niks beteken, Heere, nie mens is een oor nie, Heere Jesus, Heere. Heere, maar terwijl Gideon, Heere, die Heere om een opdracht gee, om die mense van Israel te gaan genees, Heere Jesus, Heere, to sê, Heere, ek is daar niks in die oog van die mens nie, Heere. O, Heere, ek wil bid vanmiddag, Heere, dat u die Heere hier die familie sal toemaak, Heere Jesus, Heere. Heere, hou bind ons, Heere, hou hulle, Heere, met die band van liefde, Heere Jesus, Heere. O, Heere, ek wil bid, Heere, dat u die Heere saam met die kinders van ons sanne boy sal wees, Heere. Heere, toekoning, toekoning David, Heere, tot sterf, sy sterf kom, Heere Jesus, Heere. Heere, het u vir Salomo gesê, Salomo, my kind, ek gaan en ek gaan die aarde verlaat, maar my woorde aan jou wil ek sê, dat jy moet by die voete bang van die Heere bly, so dat jou leven een sukses kan word, Salomo. Heere, ek wil bid vanmiddag, Heere, dat u die Heere hulle sal toemaak, Heere. Heere, dankie, Heere, vir die voorbeeld, Heere, wat ek uit om Sanibo uit kan geleer het, Heere, Jesus, Heere. Heere, een man, Heere, wat elke zondag, Heere, Heere, moet een glimlach, Heere, by die dienst ingekom het, Heere. Heere, een man, Heere, wat dans, dans, en een ander geklap het, Heere, Jesus, Heere, wanneer hy inkom by die dienst, Heere. O, Heere, dankie vir sy leven, Heere. Heere, ek wil bid, Heere, Heere, vir die vir ons pastoor, Heere, wat die werk sal doen, Heere, Jesus, Heere. Heere, gee om, Heere, vanmiddag die nodige woorde, Heere, om te spreek, Heere, Jesus, Heere. Heere, ek wil u die Heere vraag, Heere, om elke gesang vanmiddag, Heere. Heere, elke koorkie, Heere. Heere, elke gebed, Heere, wat opgaan, Heere, te seen, Heere, van die vandierbare, Heere, Jesus, Heere. Heere, en ek sal nooit, Heere, vergeerd, Heere, Heere, om die eer, Heere, en die glorie, Heere, aan u die Heere toe te swaaien, Heere, in Jesus' naam, Amen en Amen. Ons het baie dankie vir vir Oudland Kluffie. Oudland Kluffie en Dede was soos tjommies toe hulle in die kerk was. En as hy praat, dan kan hy nie oplon nie. Ek is het dank as hy bid gaan, hy korter bid, maar hy gaan aan. Maar ons is dankbaar vir die heren. I just want to say, we're not here to to mourn somebody that has gone on to be at home. We're here to celebrate the life of a man that lived his life very well. My skoonpa het a lekker lewe gelei, en ek hoef jy te getuig jy, jy hoef jy te getuig jy, gaan stoep jou, die stoep gaan jou vertel, amen. Ah, sy vraag vir pastoor Jan, die stoep sal vertel. Ek gaan op hierdie stadium, Dede het vir ons Australie geschiedenis gehoor, hoe Dede by Grace Chapel uitgekom het, maar dit is my plek om vir jy te sê nie, Grace het Grace Chapel, die Grace Missionaries International. Ek dink, en laat my toe om te sê, pastoor Jan, ek dink, dit het seker gemaakt, jy word pastoor, en jy leid die volk, en, as hy nie, een van die baanbrekers gewees het, en Grijs Missionary nie, so Grijs Missionary nie gestaan het vandag nie, so ek gaan vir sister, sister Virginia Olivier, wie die leiersvrou is van hier die kerk, vraag om my tribute, namens die kerk te doen, van, Mr. Kaan, om Sunny Boy, broer Kakana, the main man, and all of it that goes with it. Amen. Greetings in the wonderful, blessed name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. In the same vein, I want to convey on behalf of Grace Missionaries International, our sincere, heartfelt condolences to the bereaved family. Your loss today is our loss. It is not easy. Hallelujah. It is not easy to talk about the love of the life of our God. Kan het doen het in een zeven zijn wijs, zijn spiritual journey begin bij Christ, bij Mount Carmel Ministries. In 2015 
Eva nobody ya you seen to so visit in restaurant so who were it ya was a road map to see for la from pastor ken um kan for la and um kan was in was a man of god that is rounded that is rooted that is immovable that is unshakable what you see is what you get what he means is what he says and he says what he means alle ander mense besluit dat hulle gaan was dit om Kaan om Jannie om Lenkie en aan Ellis wat besluit dat ons gaan nergens al moet ons tot net die deur oopmaak en om toesluit maar hier gaan ons bly ek dis sê hier vanaf gaan hy nie straat man het ons gewis toe het toe gelede toe hy vir ons noem that is the time when he ministry of it man it was good that is 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 oh god you all must man it was good that is rare for say retirement but in this one world there's all the thing when he say that it was a life well spent I had noticed all the other signs a sin in a lot of joy and I finished his race he fought the good fight so for more is it a life that rest of our well spent that I verdien for more that he is as it from home of Afghan so he rest of our name here here will come be but they had say self challenges hard he never gave up I had big, that was no way to say gesicht, he always kon ek, omdat ek verpleeg sê, dit kon jy sien, hy sê, fijn, hy het koud, hy het, dit gaan moeilik maar hy sê, om nooit hoor klaar, die, altyd as jy kom klaar, vrou, gaan het om kan ek is met alles tevrede, maak jy saak, wat my weg kan, the good and the bad, everything work together for my good hy het nooit geklaar nie en hy was vir ons een sien, hy was vir ons een lichtstraat, hy is die foundation gewees van a cornerstone van grace gewees as waar was ons een pas en waar nie sê, as ons, as, as, as om kaar nie daar was nie, daar was daar nie een grace nie want ons was rechte waar vir gereed ek en my habie om aan te beweeg maar ter sys hy gesta aan gesê dit, wat maak jy met hierdie vier groot mense wat nergens wil beweeg nie, jyre geef vir ons krak ons het nie een handboek nie ons het die voorskrifte nie, ons weet nie hoe om, ons het die kursus, die leadership kursus nie, hoe gaan ons hierdie familie leid, maar die Heer het vir ons genade gegeen, omdat hy een mentor was, omdat hy een coach is, hy was een man vir humor, hy was, even in sy politiek, hy kon oor politiek, oor alles vertel, hy kon met die kind, hy is oor relatable, hy het hier kreeg mense wat so abstract en koud, hy is so relatable, hy het so a warmte, hy is so a spontaniteit, kinderkies, groot kinders, jeug kinders, ou mense, en even ons, jy is so akkommoderend, die personality, jy kan kom en jy ook probleme voor sy voet, ek ons het ook probleme, eie probleme, maar het hy oom by jy kan vertrouw, jy kan jou hart kom leegmaak, en hy het loop altyd oor, want hy sê by jy keer niks nie, maar nie die feit dat hy so luister met alles, hy is om hy nie as selective gesinne nie, en sy is op sy in wanneer hy luister, en jy kan sien die, 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 ek voel, ek verstaan nie, jy voel my sister, jy wil nie redder, hy het hier simpel nie, maar hier hy verstaan, en luister, en ek, en ek verstaan hoe jy voel, dit was ons baie rewarding, baie refreshing, so ons mis om al reeds, en ons gaan om baie mis, maar ons sê baie dankie vir die Heere, vir die in impact, wat hy rechtig waar gemaakt het, sy legacy vir morgen is in sy familie, hy was een familie man, hy het sy familie aan wat hy met sy familie, van sy familie o, hy oom het rechte waar geleef vir sy familie, hy het geleef vir die family, sy sy kerk, was sy tweede familie sy neighbors, hy het een liefde gehad, hy het warmte hy praat, hy maak gesprekke met amma, hy kom kom in die kyk maar hy het net altyd oorgeloop van dankbaar, hy het ek het nog nooit so dankbare mens in my leven gesien, dat even as hy een pijn as hy moeilik, hy skort asem maar hy bly dankbaar hier waar is dat ons in 
alles dankbar. Wie sie oben mit für uns rechte war, die pad uit mooi voetsporen gelaat für uns. Das ist die hele Weg gehoor. Ich sehe für die Verwendung, ich weiß nicht, wie um die, die, die Grund wäre, was die um zu tun ist. Ich weiß nicht, was die das Sam in ein paar Worte ist. Ich weiß nicht, was die das Sam in ein Tribute ist. Ich weiß nicht, was die das Sam in ein Tribute ist. Ich weiß nicht, was die das Sam in ein Tribute ist. Es ist für mich nicht ein besonderes Mensch. Und ich danke dir, Jere, für 87 Jahre, die Bibel sagt, 70 in ein in, 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 Psalm 90. 70 Jahre ist für die Menschen gehen, ist die Bayer Sterke Sachse, Armier als Sitz, ist Muisse in das Vertrieb. Aber die Jere hat recht auf ihr Blum Gnade, auf Gnade gegeben. Familie Troost nicht vermitteln, von Barle bereit, der voll Leben gehen. Und er hat für ihn gelebt, und er hat für uns gelebt, und er hat für seine Gemeinschaft gelebt. So uns ist für morgen sein Legacy, und uns bauen für morgen fort auf die prachtige Memories, was er nachgelassen hat, die Jere sehen. Pastor, ich verstehe es nicht möglich. Ich sehe nur Kapi auf die Schauer, mag noch klar, aber ein Mensch kann nicht 87 Jahre in 5 Minuten sitzen. Ich kann etwas lesen, was ein Gemeinschaftsleiter auf Facebook gepostet hat als ein Tribut. Er ist nicht ein Gemeinschaftsleiter, er ist ein Sportmann, er ist ein Businessmann, En hier die man het baie waardes, wat ek hier wil oor praat nie. Maar vir my is dit een riem om nie die hart om te weet. Ek dink nie, as dedese kinders besef die enormiteit van dedese inpak op baie mense sy leven nie. Laat ek lees. He was the very last of the old grandmasters of the famous Klippenie Street Originals. Growing up on Klippenie Street under Oom Sunny Boy's watchful eyes and stationed on his popular porch, Amal Praat van die porch, die stoep, witnessed together with Aunt Kuku every Nie Street child's development literally from birth to adulthood. One would find the presence and comfort of Oom Sunny Boy Kakana a very spiritual elder a crucial, at crucial moments of our community, community's lives on Klippenie Street, Chordeville. When on the passing of my mum in 1977, it was Om Sunny Boy and Aunt Kuku who stood with our family to help us deal with our loss. It was Om, Kuku, Om Sunny Boy Kakana who prepped me when Dawa Teachers College students led the Northern Area Schools during the 1976 Sunway to Uprise. It was Om Sunny Boy Kakana who encouraged, engaged, and morally supported the children of Klippenie Street in sports and how to be proud, uh, how he proud he was when I joined his favorite Glen Roses Rugby Football Club. In my entire life, I never came across a shorter light who had any trip with Om Sunny Boy less so the Kakana family, and to this day is the greatest reflection of his admiration. Um Sunny Boy Kakana joins and reunites with Ankuku at the heavenly home, and my wish that of Klippenie Street that the children continue to set the example of an um, iconic dad. Ek moet eindelijk verder lees. It was Om Sunny Boy Kakan. No, sorry, wrong one. Yes. It was Om Sunny Boy Kakan who encouraged, engaged, engaged, morally supported the children of Klippenie Street to, to treat in sport and how to be proud. Yeah. And then he says, Thank you for the music, Om Sunny Boy. And may your soul rest in perfect peace, respect. Stag Mitchell, Klippenie Street. So if a man can speak of Uncle Sunny Boy the way he speak, now I get to crow and come here and I have to ask him to crow and he will be able to sit and say, no, I have a difficulty now with Glen Roses. 
Maar nou of je nou moeilijkheid gekry het, en of je nie moeilijkheid gekry het nie, iemand het die ander dag gesê, die een ding wat hy tegen om Sandy Boy het, is omdat hy een oogblik was. Kijk jy, in die, in die stoep kan praat, dan sal hy jou kan sê, van wat hy als kan het, van wat proot op een zondag, van socials in die huishoud, die uh, song, uh, song afternoons, van jachtgroepen, van you name it, van sportgroepen, van politicians, en ek sê vir jou die lus gaan aan en aan. Maar dis nie my plek om vir jou te vertel nie, ek gaan nou roep op een lus, en ek kan aan, wat die tribute gaan doen, namens die kinders, en ek wil net noem, hier die tribute het my dochter nie geskryf nie, maar een achterklinken, wat ongelukkig nie hier is, as gevolg van studies nie. Sy studeer in die, vry, in die vrystig, en sy is een voorstaner van baie dinge. Over to you, Alyssa Abby Kakana. Thank you. Um, good afternoon everyone, and again, just thank you to Vivica for writing this beautiful, beautiful poem for our grandfather and great-grandfather. It reads, Rest now, you gentle giant, in eternal love and exponential peace. No more will your aged smile greet us from the gate. No more will we hear the stories from days before grandkids and family fought torches. Be still now, you monument of affection. Your loss must be felt like the torching of a stake that will light your way to heaven's door. When you arrive, greet our mothers too, and all those gone before you. Render a song or two in memory of the love you took with you. For now, we will seek out your voice in every wind and listen for your song in every rain. And if today we must stand beside your grave, we will mourn without apology. Fold our sorrows into bitter sobs, we will weep and await tomorrow when time's ticking hands come to heal the pain. So when we look back someday soon, we will mourn no more, but rejoice, for you are rested and at peace. Thank you. As my schoonpa nou hier gewees, dan die gesê, jy is my kindertie. Kijk, my schoonpa kan spocht, daar is een treid in die kakana, so is hulle stap as door dan weet jy, dat is een kakane wat daar loop. Van die kinders tot die kleinkinders tot die achterkleinkinders, hulle het die treid van hoe hulle loop. Ons gaan vinnig gaan. Sarl kakane, it is your turn, brother, to come to your victory. Nou, hy is geboor in die 70er jare, hoe gaan hy kan vertel van die 33ste jare, maar kom ons laat hom toe, om al dit te bring aan sy pa. Goeiemiddag en allemaal, pastoor, diakens, ouderlinge, en alle ambte, is gegroet familie vanmiddag is het een moeilijke taak maar dit is een wat moet gedoen word John Kukana is geboor op die 9 september 1933 hy, hy laat na sy drie seens twee dochters, drie skoondochters, vijftien kleinkinders, twintig achterkleinkinders, en achter achterkleinkinders. Hy was baie geseen gewees. He loved to see his children's children. Now in pre preparing to say a few words about my dad's life, as a lot of you might know, my dad was not one that used to 
go up and down. He was in his house, he went to work, he went to church. He sat on his porch and befriended everyone, no matter who. My dad was a very trustworthy person. He was very reliable. You know, throughout our growing up, and my siblings can testify to this, he made sure that his family is looked after. You know, we were told the stories of when him and my mom met and before they got married, uh, mom put an uh, ultimatum to him, you know, because of his former life and the way he used to be a rugby player and he used to up and down and all this she, she told him I will only get married to you if you're going to leave all of that and you know he made a promise to her and he left everything and he honored that promise until his death he left everything he left friends. He left sport. He left whatever else fulfilled his life at that point in time. He left it to make sure that he stuck to his promise with my wife, with my mom. My dad was very loving. My dad was a strict disciplinarian. But he disciplined us because he loved us. We could never understand sometimes his manner of disciplining us. But we could realize it afterwards. And it was always to protect us. It was always to prepare us for the day when they are not going to be here. We could never say no for anything, for any person when they cry out for help. Not to him or my mom. We were brought up to submit and to do. They taught us to be servants and servanthood. My dad was hardworking. If I say hardworking, I mean hardworking. My dad worked at General Motors for almost 40 years. Before that, he worked at RLA. And to start it off, <laughs> he was still a boy in school when his mom actually found out that he's not attending school, but actually working found a job in a shoe factory and the glue of the shoes was stuck on his jersey and he was questioned and then he had to come out with the truth and spill the beans but for all his years at working at General Motors my dad would walk he would not ask my mom for allowances he would not nag her for anything for nothing not for pocket money, not to buy him sweets, not to buy him anything. He would walk faithfully to General Motors. The only time my dad used transport was most probably the last two years before he, he retired. And that was at the age of 63. He retired at 65. And for the last two years, he was getting a ride with someone. My dad was very uh, generous. Uh, my children used to love to go to their opa because they know they are going to get sweets. Everybody in the house know Zavi, Cassie, Flavian, Josaic. All of them they know. Even the grand, great grandchildren now, they knew. Opa is going to have a sweet. We heard the other night, Deacon, when you said, even at church, 
people know they're going to get the sweet. But it was not only sweets that made him a generous person. He gave of himself to everybody. When I visit my dad and we sit on the stoop, I would ask him, uh, who are these children? Who are these faces? And you know, even in his late age, he could tell me, no, it's so-and-so's child. Or it's so-and-so's child. Because he kept tabs with everything that was still happening around him. And finally, as it was said, he loved sports. My dad was a great fan of all kinds of sports. Rugby and boxing. And then also soccer. But he loved rugby. He was a staunch All Black supporter. And nobody could move him from being an All Black supporter. Not even the fact that my best friend is today one of the coaches in the Springbok setup for the women's 15 team. They would spend hours sitting on a Sunday talking about sports, be it boxing, be it rugby. And he was very, very passionate about those things. His family was his everything to him. He loved his family. He might not have visited them a lot, but his family was his everything. He loved his family. And today, Dad, you are my hero. You know, I said it in, in training courses. I've said it in front of people when they were asking a question of how would you describe your hero or who do you, would you consider to be a hero? And my answer was always my dad. My dad was my hero. He taught me the finest things in life. Books never taught him, but he knew how to teach us as his children. And today, dad, rest well. We will never forget you until we meet again. Yeah. Uh -huh. 
suggestion is to fair to them, but no really clear to them. The two of them have been in the echo and the essence of the club. Come the animal, a king, the king. Maar volgens is die boer tegen die om het te voorbereiden. Hij is wie een God voorbereid per voorbereide mensen. En als ik volgens hier kijk dan dan zie ik hier voorbereid volgens dat hier die is gekomen. En is het voorbereid volgens die om te kan hoor wat is die woord van die jaren en die leven wat afgespeeld is van ons sani. Maar volgens vers drie komt bij je sterk naar voren dat het moet bekleed worden met die jemel en die naaf van kan word nie. Paulus krijg basis hier die gedeelte na baie moeilike omstandighede in sy leven. Maar as hy terugkom na hoeveel besoeke aan die aan die gemeente van Korinthe, is dit te bly moedig tyd in sy leven om te sê kyk geloofig is. As die lewe jylle telke keer a pans gee dan nie, dan sê hy, jylle is maar net een tydelike tentwoning hier op aarde. Maar in die jimmel is daar een huis, wat nie met ek in die saande gemaakt is nie. Een huis van God, om ewig en altyd daarin te woon. Is dit nie een blije boodskap? Maar geloofig is nie. En as ek volgend na die leven van hom sa nie, dan moet kyk, dan het hy uitgekyk, telke keer na die plek wat voorbereid is vir hom. Want hy weet, die sterflike moet met onsterflikheid beklee word. Hier die vergankelijke lichaam moet met onvergankelijkheid beklee word. En daarom, as ek besin, dan besin ek oor die lewe en sy stu droosie. Al wat ek weet, om sa nie, is nie naak bevind nie. Want een ding, hy is beklee, met die onsterflikheid. Wat beteken sy geestelike lewe, kan getuig wie om sanier werkelijk waar is. Het beteken basis, toe hy aankom by die huis, wat voorbereid is, sy ween. Toe kom die middelaar, een Johannes 2, vers 1, ons het die voorspraakmaker by die vader en sy naam is Jesus Christus. En wanneer die aanklaar sat en kom en wil sê die lewe van hom sa nie is dit en dat, dan sê hy, ek het die kotast, I've got the receipt, hier is die printe in my hande, die gaat in my voete, die spies in my sy, die bloed wat gevloeid het, vir hom sa nie, gewas in die bloed van die lam. Hom sa nie, het die sterflike verander vir die onsterflikheid. En geliefde broer en sister, as ons lees in die boek van Jesaja hoofstuk 1 vers 18 Kom laat ons 
no desire great man seri yer all vasile sond surways was karlaken kom laat ek dit was veteras nio vers 19 van ien jesaja sê vir ons volgen as u gewillig is net 'n opsie broer suster net 'n opsie kind van god geliefde familie jy het 'n opsie gewillige hart en volgen kom die woord net na my toe en hy sê kind van god as jy in hierdie liggaam vers 6 wil nog inwoon dan beteken jy gaan uitwoon uit Christus in wil jy nie vanaan of er in hierdie middag uur sê Here ek wil inwoon ek wil inwoon totdat ek 'n voorbereide plek by Christus Jesus te kan hê Jesus kyk nie na jy on perfecte lewe nie maar vir oogend kyk jy na jou hart en daarom kom Jesaja hoofstuk 1 vers 19 as jy gewillig is nie as jy kritiseer ek kan al die dade wat die oom gedoen het kan ek op die punte van my vingers moontlik noem nee hy het reg gemaak so dat hy een dag in kan woon by die Vader. As ons kyk na die boek van 2 Korintiërs hoofstuk 5 almal vers 10 almal gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Wat neem u saam? Wat het u? gewillig hart of het u die attitude en vir oggend kom ek net om te sê vir middag laat toe om te sê ek gee oor minder ek meer Christus want Jesus het klaar vir jou op voorbereide plek in die jimmel en al wat die volgend kan sê vir middag hier is ek berei my voor Galasies hoofstuk 5 vers 16 wandel in die gees wandel in die gees en dan kom Galasies hoofstuk 5 vers 22 en hy begin met die vrug van die gees is liefde en as die liefde in hierdie oomlik het dan sal vreugde dan sal vrede dan sal langmoedigheid dan sal dan sal selfbeheersing aan die einde kan wees wat gaan die maat vir oogend en hier die middag eer na hier die begrafnis ons lewe in die laaste tyd Christus kom terug om sy kerk te kom haal 2000 plus gelede skryf apostel Paulus dat Jesus gaan terugkom en hy kom haal sy breid hy kom haal sy kerk die wie gereed is gaan dan saam is die vraag vir my en vir u volgen is die gereed om in te woon of is u nog vir ogen besig met ander aktiwiteite en nie kaas het so dat Christus die voorbereide plek wat nie met hande gemaak is nie maar God alleen in sy eenheid in sy wysheid deur sy Seun Christus Jesus deur die werking van die Heilige Gees om vandag te kan sê 
woon lieverste in by Christus en hy geel lewe, ewige lewe, oorvloedige lewe in Christus Jesus en die Heere seen hier. Amen. ons toegelaar is om die skoonpaas jy kon anders gedoen, jy kon niemand anders gekry nie maar Grace is toegelaar, Grace Missionary International om hier die funeral te kon doen van maanda tot vandag toe jy toegelaar dat ons een bykie om te sê kon sê, of sê, sê en daarom wil ons vir u sê, baie dankie vir die manier hoe u georganiseer het, die manier hoe u gaat adviseer het, hoe u gaat administreer het, woorde, kan dit nie rechtverdig, wat die rechte waar beteken nie. En ek wil ook sê dat, jy heeft sekerlik namens vir my sisters en broers. Ek wil nie die bedanking of die woud of thanks oorvat nie, but I want just to say thank you very much. It's small, but it means it kom met ons harte. Baie, baie dankie. Ek spreek die steen van die Heere oor die lewe. Ek spreek dat die Heere u en die familie sal steen spreek dat die Heere die generatie vrootlik sal sien en dat die sien van die Heere altijd op die Heere sal wees wees die sien en die Heere sien baie dankie baie dankie pastoor Jan I received that in the name of Jesus. Ek gaan vir Donovan vraag om vir ons die dankbetuiging te doen. Ek sien kluit in die ander tyke, maar nie kies daar in my en kyk. So ons moet vinnig hier dier alles gaan kluit in. Ek vraag vir skoon, ons gaan nou klaar wees sien. Goeiemiddag allemaal. Ek groet u allemaal in u in voorwinningsnaam van ons Heer en Meester. Die Wout of Thanks lees as volg. Ongelukkig het ek in Engels geskryf. So ek sal het in Engels lees. Van my interprete is oorsee. So as hy kan nie invlieg nie. Ongelukkig nie. Today we give thanks to God for the life of my father John Kukana. We thank God for accepting my father's spirit in the heavens today. We also give a big thank you to Grace Chapel for opening the doors today for celebrating my father's life. Today we thank Mercantile Hospital for the superb service they have done to my father. We also thank Altra Home funer Funeral Homes for their superb service, for the beautiful service they've delivered. Today we thank Grace Missionary for respecting and honoring my father as a father, a grandfather. You accepted, accepted him with all your respect and all your love that you have given to him.
Today we say our final goodbyes to a legend. We say thank you to the love that my father has given us. But not just for us, for the whole community, for each and every church member, for each grandchild, each child in the street that grew up in front of my father. He gave love to us all. And we thank him this today for that love. And in closing, to those we left behind in the house that cared for him, we say thank you. Donnie. Ek wil net bijvoeg ook vir die handdrukke wat ingekom het, hy het so baie tribuut ingekom, so baie handdrukke, so baie mense het blomme en dingetjes gestuur, vir elke bijdra, whether het klein of groot was, al was het net om vir ons een mic te kom opsit of wat ook al, ons is die familie sê vir u baie dankie vir hulle die van ver en nabij getravel het om vir dagse dienst by te woon. We appreciate it and we want to thank you from the bottoms of our hearts. Thank you very much to the worship team. On last minute, we flew them in, but they are here. God bless you for assisting. And I think I just want to say to Pastor Chan, ek weet die was een van julle groot bome wat geval het. Was so janie, was so hartseer en so verloore omdat hy een goeie vriend en een maat en een pa verloor het. En het was net minder as recht dat ek hy ondersteun. Want die bybel sê, die een plant, die ander een maak nat, maar het is God wat laat groei. En pas toe Jan, hou dit voor u en die jyre gaan die reiklik sien. Ons gaan afsluit. So sy Esther gaan vir ons bid. Ons gaan bid vir ons om die dienst te verlaat en ook oor die familie te bid. Maar voordat ons dit doen, pastoor, ek wil net sê, ek het niemand sy toestemming gevra nie. Pastoor het my gevra, ek het niemand sy toestemming gevra nie. Jy het gesien so leil het die kers kom opsteek, omdat sy my oupas, omdat sy oupas sy grootste kleinkind is. Ek gaan vir tou nie vra om die kers uit te blaas. Hy is oupa sy oudste kind. Kom tou. Emily Edwards, I need to be Kendall. As a passage journey of the living loop, the end of the seven day of June 2021. In a will say, the year, a maar hy neem en die beste wat hy kom haal. Mag u die gemeente kan staan, en nadat ons die Esther het gebid het, gaan pastoor Jan die sien uitspreek, en dan gaan die draars na voren toe kom. Ken my opry, thank you heavenly father, it's an honor, and it's a privilege to Lord, to call upon the name above all other names, Father God. Father, here is the Kakana family, Lord God. Lord, you know each one of them, from the eldest son, daughter, to the smallest great-grandchild, Father God. Lord, you know them because their names is crafted in the palms of your hand, Father God. Lord, they may feel like orphans today, Father God, 
but you don't leave us as orphans because we have you who is our father, who is the father to the fatherless and the mother to the motherless, Lord God. You promise us in your word that you will never leave us, that you will never forsake us, Father God. And my prayer this afternoon, Lord, is to never leave them, Lord God. Father, their father, um, Sonny, was he loved them very much. Their grandchildren, great-grandchildren, even more, Father God. But his life, Father God, was like a light to each and every one of us, Father God. He was a very humble person, Lord. He loved you so much. He was so passionate about you, Lord God. And I know that his heart's desire was to see his children, Father God, to know you, to follow in his footsteps, Father God. And I pray this afternoon, Lord, if there is some of them that didn't make right with you yet, Lord, I pray that you will work through their hearts, their minds, Father God, so that they can make right, Lord God, so that they, some of them, Lord, can put on their big shoes of them, sunny, Lord God, so that they can walk the walk that he walked, Father God, that they can, they can even speak, Lord God, from his heart, from his mind, Father God. I pray for these children, Father God, a blessing over them, the, the, the prayer of Jabez, Lord God, that you will enlarge their territory, that you will extend their ten pens, that you will bless them, Father God, bless them exceedingly, abundantly, above all, Lord, so that they can be a blessing to others, Father God. I also pray, Lord God, because I'm son, he was a blessing to us, Father God. Even if I, as I see him now walking in the door there by Dawa, Lord, so happy, excited, Father God. I can pray this afternoon, Lord, that some of his children will really follow in his footsteps, Father God. I pray, Lord God, that you will go with each and every one of us, Father God. I pray, Lord God, that the house that Um Sunny lived in will be a lighthouse, Father God, because he was a light carrier, Father God. A house that will be a prayer house, Lord God, where people will be able to go there, Father God, because he was the one that draw people together, Father God. And I thank you, Lord, for his life for what he meant to each and every one of us. He was not only a father to his children, but the father to us as grace missionary, even to the community around there, Lord God, was he a father. And we thank him, Father God. Thank you for each and every one, Lord God, that came. And I pray, Lord God, everything that still are going to be done, I pray that it will be done according to your will. I ask all these things in Jesus' wonderful and mighty name. Amen. Juan Jacobs and Dondre Kakana.
John Gallon, sorry. Let us rise. And we say, and now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with us all, now and forevermore. Amen. Who's there?